ठीक सलाम है और को स्लाइड में जानते हो और को आज को क्लास पेप्टिक अल्सर डिजीज ये पेप्टिक अल्सर डिजीज मैंने टॉपिक रखा है बने इसको टॉपिक से चेंज कर दो एपीडी रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर इसको लो है ना एसिड वाले को एसिड नहीं बायलो कौन एसिड होना है हम लोग स्टोमक में क्लोरिक एसिड है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है अब इसको मेकानिज्म आर पर पोर्शन आमी तो अब तो पाला जाए एसिड पीएस को तीन जाए हम रिस्टोमो को जनरली इतना में एसिडिक पीएस होना है टू थ्री इस तो होना है इतना में एसिडिक इन्वायरमेंट हो स्टोमो को ना जान खाली पेट में तो मुख मारोगा तो � कस्तो अमिलो पानी आउँछ नि भनेको एसिड एकदमै एसिडिक हुन्छ है झन् यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको त हाम्रो ल्याबमा युज गर्ने एसिड होइन त कस्तो कण है कन्सन्ट्रेटेड एसिड भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड तीनटा एसिड त युज गर्छ हामीले कमनली ल ओके त्यही एसिड हाम्रो पेटमा छ सोचौ त कति समस्या होला अब यो एपीडी को कुरा गर्दा खेरि एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर को कुरा गर्दा यसमा मल्टिपल डिजीजहरु आउँछ है जो एसिड ले असर करनी बनी था हमरो इसो फैक्स देखी तो लो ड्यूडेनम सम्मो असर कर सका कम से कम पानी आए कम से कम पानी ला इसो फैक्स में एसिड ले असर करता है कि इन्फ्लामेशन होन्जा इसो फैजाइटिस होन्जा वाले आए इसो फैजाइटिस होन्जा तेज़ पसी गैस्ट्राइटिस होन्जा तेज़ पसी ड्यूडेनाइटिस पन रा यो बढ़ते ही गए बनी यो एरिया में जान ऐसा पनी हम रिक्यू होना सकता अल्सर बनना सकता गाउ बनना सकता नहीं तो लाइमी पेप्टिक अल्सर बन सों जहाँ पे होना सकता है इस्फेक्स होना सकता गैस्टिक होना सकता ड्यूडेनल होना सकता सब बेला हम पेप्टिक अल्सर बन सों अथवा जून ठाउं में बोले त्यो बैरेट्स इस फाइगस पंचो, बैरेट्स इस फाइगस पंचो को कैंसर हो रहा है बंदागाड़ी को स्टेज हो, पहले ही एसिडिटी बॉय रहा है क्यों बनी, हमने एसिडिटी को कारण पता लाया ना तो लाइक ट्रीटमेंट करना कोई जनों वाले के एलजेक्ट करने में कैंसर होना सकता, गैस्ट्रिक कैंसर होना सकता बने कि स्ट्रोमक मुख भित्र के पिछले मारो के भाई मुख देखी यो इंटेस्टाइन अलग हो अथवा बनो बाजार अलग क्या नहीं अलग हो रेक्टम तीर अलग हो जहाँ बनी इस तो जहाँ सही हम लोग ग्लैंड अलग हों जो तेला म्यूकोसा बन जो म्यूकोसा में सही जोन गाव और बाद तेला ऑल्सर बन जो त्यो ऑल्सर रुपाल पड़ना सकता यो ऑल्सर छिद जो सब बेस हम लोग की पर्सा था, हम लोग एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एपीडी और हमारा पर्सा टेस्ट मत देखो, हम लोग डेंजरस पाने को जैसे पसारी को बने को पेप्टिक ऑल्सर हो, तो वंदा करी क्यों उनसे, तो इन्फ्लामेशन उनसे एसिडिटी के लिए दुखद दिन सा, अब क्या रह जाता पेप्टिक ऑल्सर बने को बोल जाऊँगा लोअर इस फैक्स में होना सकता है, स्टोमक में होना सकता है, ड्यूडेनम में, इवन जेजुनम समझ जाना सकता है, आई, जेजुनम से हम कौन से ली जान सकते हैं बने बच्चे, के कारण नहीं ये दिए, हम लोग ऑपरेशन कर रहे ड्यूडेनम फालो पर है, बने तो आलोग जेजुनम को एरिया ले आ रहे हैं, स्टोमक समझ जोड़ � कस्त हो सर्कमस्क्राइब मजा के गोल खाली अल्सर होनी एसिड एक्सपोज भाग एरिया में हो क्या एसिड एक्सपोज भाग एरिया में हो एच पाइरोली बना हेरिकोबैक्टर पाइरोली बना मोस्ट कमन कज हेरिकोबैक्टर पाइरोली हो तर सब में हेरिकोबैक्टर पाइरोली होने पर्चा भाई हम हेलिकोबैक्टर पाइरोली इराडिकेसन कर 
सम्मावना हेलिकोबैक्टर ने कराने धेरे नहीं है एकदम लिंक है तर इट इज अलवेज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भाई छाइन फिर लोकेशन अनुसार को नाम भैया मैं अभी नहीं भाई सके जब यह प्वाल पार्स नहीं प्वाल पारे दैट इज ग्रेव डेन्जर हे लगे तो चित्र में मजा देखि हाई यतापटी नर्मल हेल्दी मानी हेल्दी जस्त देखिए तर उक उसके स्टोमक रहे हाई तेई मे स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड हाई तेत्रो एसिड जमा भाग एसिड ने अल्सर पल बना घाव बना घाव को नाम के राख हमें गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूरिंग अल्सर राख इसमें के होद सेक्रिशन के स्टोमक को लाइनिन बिगा स्टोमक को यहाँ के म्यूकोसा हो हो इपिथेलियम हो इपिथेलियम फुटाईद तल मस्कुलारी समय पुग मसल समय पुग हाई हमें अल्सर भेख सकता ये अल्सर देखना सकता इंडोस्कोपी करने ये देखि हाई ये ये नदेखे यहाँ क्रस सेक्शन देखा ये देखि मजा देखि हाई इंडोस्कोपी में यही हेने अब पेप्टिक अल्सर डिजिज को एक्जैक्ट कज भे हमें एकदम विश्वासिलो कारण था इसमें के होता तो कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रिशन इज द मुख्य कारण क्यों एसिडिक इन्वाइरोमेंट एसिड ने तो हम हाथ तो जलाऊ तब केमिस्ट्री लैब में एसिडर संग प्ले एसिड को प्क्टिकल हो एसिड ने जलाऊ लुगा हम पे लुगा चलाऊ थो आँखा चाहे मस्क ग्लब्स गक्स लगाऊ भो हो कसिडसंग रिस्क नहोस् हो ते एसिड हम पेट में चलाऊ हो तेस में एच पाइलोरी को इन्फेक्शन भो एच पाइलोरी लब्स एसिड हाई तमी मन पर्च एच पाइलोरी लब्स एसिड इस अमी मन पर्च हो ते पेट को अमीलो इन्वाइरोमेंट में मजा ग्रो हो एसिड ने असर करते हैं अरुण कीटाणु एसिड ने मर्च इस एसिड ने असर करते हैं यह स्टोमक में बांचन सकता बांचे के इसलिए निने केमिकल ने यहाँ घाव बना क्या घाव बना अल्सो इस सेक्रिशन बढ़ाई दसिड को सेक्रिशन भी बढ़ाई दर्क अरु कारण एसिड बढ़ जो स्ट्रेस एंजाइटी हाई एंजाइटी कहीं हमें खाना खाएन एमटी स्टोमक बस्ने बानी धेरे कंसनट्रेटेड एसिड होन्सनट्रेटेड एसिड हम ऑन एमटी स्टोमक के अभियली हम एसिडिटी तो जमा हो तो एमटी स्टोमक को कारण कहीं कहीं ये मिल्क रैफिनेटेड ड्रिंक हो कैफिनेटेड फूड हो हाई मिल्क कंटेनिंग फूड हो मिल्क ले क्यासिम ये बढ़ा मिल्क प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्टर स्पाइसी फूड बढ़ा स्मोकिंग अल्कोहल कंज्यूम कर खाना खाँचा एसिडिटी बढ़ना सकता हो तस्त कारण हाइड्रो एसिड को सेक्रेसन बढ़् फिर हमें के भो मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिन्स मोर एसिड सैक्रेसन एंड मोर अल्सर में चाह कस कस में फैमिली टेन्डेन्सी स्पेशली कोरियन पपुलेसन हाई कोरियन पपुलेसन जापानीज पपुलेसन में के एच पाइलोरी तैंत कैंसर कराने खाने एच पाइलोरी धेरे हाई गैस्ट्रिक कैंसर कराने एच पाइलोरी धेरे तो डिस्पोजिशन छो पीपल विथ ओ ब्लड टाइप भाव में लेखे पाइज हाई इसको अब एविडेन्स के इस कसरी टैकल करने तो हमें ठा चौं तर तिना पीयूडी होने समय धेरे भाई कुछ हाई अब साइन एंड सीमटम को अगर मजा भाग बीवा ने प्रेजेंट कर परीक्षा ओके ओके साइन एंड सीमटम पेट दुख् धे जसो लगे नोइंग हाई डल नोइंग टाइप को पेन हो बिस्तार पेट दुख हाल पच्चीस पोले को बर्निंग सेंसेसन हो मिडिप गैस्टिम में हमें नौवटा रिजन पढ़ा थे हो नौवटा रिजन ये इपी गैस्ट्रिक रिजन में कसले हार्ड बन भाई मोटू पोलिए भाई क्या मोटू रिपी गैस्ट्रिक रिजन एवट हो 
रिफ्लक्स र बेल बेल्चिंग वाटर ब्रास भन्छ मुखमा अमिलो पानी आउने भन्छ नजिया भोमिटिङ है एकदम सिभियर नजिया भोमिटिङ हुन सक्छ कहिले कहाँ अल्सरै भइसक्या छ भने त्यो अल्सरबाट ब्लिड हुन्छ दैट कजेस मलेना है त अल्सर ब्लिडिङ हुन सक्छ त्यो भनेको यसको साइन एन्ड सिम्टम मलेना भने के हो कसले भन्न सक्छ मलेना भनाउँछ कसैले नैनाले भनाउँछ नैना मेलेना भनेको के हो व्हाट इज मेलेना च्याटमा लेख्दा नि हुन्छ ल तपाईलाई अलिकति मैले दिए नैनाले च्याटमा लेखौ त ल थाहा भएन मलाई ब्ल्याक कलरेसन अफ स्टुल है त ब्ल्याकमा पनि यो कस्तो हुन्छ स्टिकी डा ब्ल्याक हुन्छ हैन कहिले पनि तार जस्तो भन्छ है त तार भने त हाम्रो रोडमा हाल्ने वाला हुन्छ त्यस्तै काल आइदिन्छ धेरै ब्लिडिङ भयो भने हो यो चाहिँ के हो अप्पर जीआई ब्लिडिङको सिम्टम हो है नोट गर्दा हुन्छ ल मैले भनेको कुरा पनि नोट गर्नु पर्छ है तपाईहरुले किनभने कति कुरा यस साइडमा लेखेको नहोला अनि ब्ल्याक कलर स्टुल हुन्छ यो चाहिँ अप्पर जीआई ट्र्याक ब्लिडिङको संकेत हुन सक्छ अब कहिले कहिले चाहिँ कालो दिशा हुने खाने कुरा खाए पनि मलेना जस्तो देखिन सक्छ जस्तै के के खायो भने होला कोदोको रोटी खायो भने हुँदैन रहेछ है अथवा कुनै ब्लड प्रोडक्टहरु खायो काहीतिर के छ यो मासु बनाउँदा खेरि रगत छुट्टै जम्मा गर्ने त्यसलाई पनि पकाएर खाने चलन हुँदो रहेछ हो त्यस्तो धेरै खायो भने पनि हुन सक्छ है मैले भन्न सक्छ अदरवाइज हामीले सिम्टोमेटिक छ भने चाहिँ अपर जी आई ब्लिडिङ छ सस्पेक्ट गर्नै पर्यो अब एक्जाममा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने भाइबाहरुमा काम लाग्ने र डिफरेंशियल डायग्नोसिस थाहा पाउनु पर्ने ग्यास्ट्रिक र ड्यूडेनल अल्सरको डिफरेंस है त माथि र तल भने के फरक पर्छ भन्ने छ ल ग्यास्ट्रिक र ड्यूडेनल अल्सरमा अरु खासै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि मेन भनेको चाहिँ के हो भने रिस्क अफ ब्लिडिङको कुरा हो एउटा है रिस्क अफ ब्लिडिङ चाहिँ के छ भनेपछि ड्यूडेनल अल्सरमा चाहिँ ब्लिडिङ र परफोरेसनको सम्भावना धेरै छ है त है र ब्लिडिङ भइहाल्यो भने पनि ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ भोमिटिङमा आउँछ धेरै है ग्यास्ट्रिक अल्सरमा चाहिँ भोमिटिङ धेरै आउँछ अनि ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ हाम्रो मलेना चाहिँ बढी कमन हुन्छ है अनि ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ हाम्रो खाना खाएको केही छिनमा चाहिँ रिलिफ हुन्छ खानाले चाहिँ रिलिफ हुन्छ के यो खानाले कस्तो रिलिफ हुन्छ भनेपछि ग्यास्ट्रिक एसिड छ नि त यहाँ त एसिड छ खाना खाएपछि यो एसिड डाइल्युट हुन्छ अनि पोल्न अलिकति कम हुन्छ तर खाना खाने बित्तिकै चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड गाँसतिर चाहिँ एग्राभेट हुन्छ फेरि है किनभने त्यहाँ मुभमेन्टहरू हुन्छ नि त त्यसले चाहिँ त्यहाँ पेन बढाउँछ भने ड्युडेनल अल्सरमा के छ भनेपछि खाना खायो कि झन् पेन हुन्छ किन खाना खाने बित्तिकै पेरिस्टाइलसिस स्टार्ट हुन्छ अनि तल्लो तल त खाना पुगिसकै आउँदैन अनि त्यसले चाहिँ दुखाइ चाहिँ हुन थाल्छ है र जब एम्प्टी स्टोमक भयो ग्यास्ट्रिक अल्सर झनझनै बढ्छ है त झनझनै बढ्छ किन किनभने एम्प्टी स्टोकमा एसिडिक एक्टिभिटी बढी हुन्छ है र पर्फोरेसनको सम्भावना पनि है पर्फोरेसनको सम्भावना पनि केमा बढी छ पर्फोरेसनको सम्भावना पनि तपाईँको ड्युडेनल अल्सर है त ड्युडेनल अल्सरमा चाहिँ एकदमै धेरै छ डिओ परफोरेसन भन्छ धेरै ओटी भइरहेको हुन्छ है अपरेसनहरू धेरै भइरहेको हुन्छ डिओ परफोरेसन भयो भने के हुन्छ यहाँ भएको जुन स्टोमकमा कन्टेन्टहरू सबै पेरिटोनियममा जान्छ अनि पेरिटोनाइटिस गराउँछ है पेरिटोनाइटिस गर्नु छुट्टै स्लाइड छ पेरिटोनाइटिस गराउँछ अनि त्यो अनुसारको कम्प्लिकेसन आउँछ है ल अब इन्भेस्टिगेसन के के गर्ने त एपिडीमा भनेपछि हामीले अब इमिडिएटली त सबै इन्भेस्टिगेसन नपर्ला तर हामीले जहिले पनि एज पाइरोरिको लागि चाहिँ हेर्नुपर्छ है एज पाइरोरिको लागि चाहिँ एज पाइरोरी स्टुल एन्टिजेन गर्न सकिन्छ 
Spirally र इंडोस्कोपी गरी सके पसी त्यां वाटर यहाँ वाटर टिश्यू निकालने अन्य इसमें अपनी ऐसे पायदो रिकॉल्ड आगे स्ट्रेनिंग अथवा पीसीआर अथवा और उसके नहीं टेस्ट आरोग्य ना साकिंस है ना त्यों बनी बना साकिंस है मेनली हमरा फोकस बनी को ऑल्सर साउथ साइना गैस्ट्राइटिस इसोफाइटिस ड्यूरेनाइटिस साउथ पेप्टिक अल्सर ड्यूटेनल अल्सर भेट्टाए भने के गर्न पर्छ भनेपछि पहिला त हामीले एसिडिटी कम गर्ने हो तपाईले भने जस्तै एउटा के हुन सक्छ एउटा अप्सन एन्टासिड्स हुन सक्छ एन्टासिड भने के हो अल्कालाइन कम्पाउन्ड हो है त अल्कालाइन कम्पाउन्ड हो त्यो अल्कालाइन कम्पाउन्डहरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग मिक्स भयो भने के बन्छ यसले न्युट्रल कम्पाउन्ड बन्छ कि बन्दैन है एसिड र अल्कालाइन मिलेर न्युट्रल बन्छ नि ओ ते बराबर है इंटरसिड दिन सकता हूँ है कैल्शियम यो मैग्नीशियम को है कंपाउंड हरो पेस्ट हरो सॉल्यूशन हरो टैबलेट हरो फॉर्मर में आऊँ सही ना ओ त्यो दिन सकता हूँ यो बने को इमीडिएट रिलीफ कर सा कौसल रिलीफ कर सा स्टोमा पे हम लोग किसा एसिड सा नहीं है ओ यो एसिड में मुख पड़ा � S2 blocker, S2 blocker. नाम बोलने सकते कैसे हैं? Bacteria, bacteria, bacteria. ओ, हमने common नहीं दी नहीं, ये नहीं है इधर, bacteria नहीं है। नहीं, symmetry नहीं, empty नहीं, ये राउंड्स हैं। Okay, क्यों बंदा और को हमें क्यों दी नहीं सकते हो? PPI, नहीं, PPI हमें क्यों नहीं क्यों राजी नहीं सकते हो? PPI लिखने, potassium हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर है ये लाजे प्रोटॉन पंप कौन सा है इधर प्रोटॉन बने एस प्लस बने प्रोटॉन एस प्लस बने के एसिड एस प्लस लाइजे बाइड पट्टी निकालने स्टोमा को क्या बीटी में निकालने ये वाला रिसेप्टर होगा ये लाजे ब्लॉक करने वाले लाइ प्रोटॉन पंप इनिबिटर बनेगा यो अ समथिंग के च्यानल भन्ने छ त्यसलाई ब्लक गर्ने वाला छ अहिले नयाँ आको छ मार्केटमा त्यति चाहिँ आको छैन त्यो है अ त्यो पनि दिन सकिन्छ यो बाहेक हाम्रो बिहेभियर र डाइटरी मोडिफिकेसन मेन हो है लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन को कुराहरु डाइट मोडिफिकेसन स्मोकिंग सिजेसन अल्कोहल कन्जम्पसन स्ट्रेस गर स्टप गर्ने स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट को कुराहरु रेस्ट को कुराहरु पोजिसन को कुराहरु हुन सक्छ जस्तो खाने बित्तिके नपल्टिने है खाने बिती के नाम पल्टी ने एक के जोड़ी दे रहे ना खाने थोड़ थोड़े खाने बोलो टाइम टाइम में खाई रखने पानी प्रशस्त मात्रा में पीने ताकि जो ऐसी लोग न्यूट्रलाइज हो स्टाइलिड हो फिर प्रशस्त बने को कोरोनो लीटर वही ना हमें पति खाने का स्मॉल अमाउंट रिपीटेडली खाई रखने बॉडी लाइज ट्रिपल रेजिमेन को कुरा करता है रे अमरो क्या साथा ट्रिपल रेजिमेन में आया बने किसी ग्रेविट्रोमाइसिन एमोक्सिलिन आया था ट्वीट आप बोलो एमोक्सिलिन को साथ टाइम ले मेट्रोन गैस जोल्पन टाइम सोच सो आये एमोक्सिलिन को साथ टाइम मेट्रोन गैस जोल्पन टाइम सोच सो ये तीन टाइम ड्रग यूज ठीक सा, फोविक्स पीपीआई दिया रा, हमने क्या करते हैं? एस पाइलोरी इराडिकेशन थेरापी बनी बन जाए, लाइ, लाइ ट्रिपल थेरापी, एस पाइलोरी इराडिकेशन थेरापी बनी बन सो, आये तो तेज़ रीज़न। क्लेरिट्रोमाइसिन करते दिनी, 500 बीडी, आये 500 बीडी, एमोक्सिसिलिन करते दिनी, 1 ग्राम बीडी, आये मेट्रोन मेट्रोन दिए पनी योटा मात्रे दिने इधर क्लेरिट्रो योटा बाया ले रहा और को बनेगा पीपीआई पीपीआई मासाय हमले जुन्दीय पनी होन्जा यूज़ले हमले आई 
प्रोटीन चाहिए दिन चाहिए उन्हें प्राजोल लैंसो प्राजोल आ दिन चाहिए लैंसो प्राजोल पेंट अपन दिन साके इंसा पेंट अप इसो में आए इसो में रैबी प्राजोल जो जून दिए बन जाए ये रैंक की चीज़ है हमी साके सम्मा यूज़ करते हैं ना कि ना पीपीआई जस्तो ट्रिपल रेजिमेंट में था तेरे को तेरे तो राम स्टडी साइन आगे दिन ऐसे साके इंसा आए इंसा ऑप्शन ही साइन बने आए ऐसे सॉप्रेशन में साइ स्पेशली जो हमरो ट्रिपल मैनेजमेंट को केस में साइ ब्रांड ट्रीटमेंट को तीती हो साइ देखा को साइ है दिन साके इंसा हंड्रेड फिफ्टी बीडी लेने काम कर सा है अन ऑफिशियली ठाउं ठाउं में लेखी रागा पनी उच्चन प्राइमरी सोर्स वाला पनी लेखी था सा पर साके सम आमी पीपीआई ने दिन सो है ट्रिपल थेरापी दिनों पर हमने यदि हमने इसी रिडक्शन मात्रे को अनुपान योग ट्रिपल थेरापी हुई ना एस पाइलोरी को लाइक ट्रीटमेंट करी को हुई ना बने रैंटीडिन इस आउट सो गुड सोइस 150 बीडी � तर और दिन ना मिलने होंगे और बड़ी दिन ना साकिन जा। ओके ला। तो कोई ले कहीं से आप अब पिप्टी कॉल्स और डेरे में बहुत कैंसर होने संभव है ना सारा है ना जिस तो सब ने जिस तो केस में सर्जिकल ही पनी ट्रीटमेंट करने पर नहीं होता। सुपाई कहीं हेमोरेज आ रहा है सार, हाँ हेमोरेज सार, कॉर्पोरेशन सार, ऑब्स्ट्रक्शन स कुछ नंबर को बैगस कौती नंबर कौती वाला उनसे कौती कौती वाला उनसे क्रेनियम नॉब्स वन देखी कौती वाला उनसे तो तब वाला ऑप्शन दस इग्नार बारह तेरह क्रेनियम नॉब्स कौती पीआर सुनते तो ट्वेल्थ पेयर्स होने जाएँ ना बैगस कौन थियो क्रेनियल नॉब कौन थियो टेन है इधर तो यो बैगस नॉब ले जाएँ ये कर सा स्टोमक ले सप्लाई कर सके आये यहाँ का है ऐसा सप्लाई कर सके यो बैगस नॉब स्टिमुलेट बाय बनी यहाँ को एसिडिटी बनी बहुत सा आये ते वर कौन थी कोई कैसे बैगस नॉब में काट दिए � तेरे ही ठाम में सप्लाई करने वाले बेगस नॉब बने को ये वाला पार्ट स्टोमक बनी हो स्टोमक में सप्लाई करने का आंसर काटे बने क्यों उनसे ये सिर्फ से किसी काम उनसे ना बैगोटोमी बनी कर सके ये बैगोटोमी है तेरी बने को ये पाइरोलोप्लास्टी बने को यो ये वाला रिफ्लक्स आउट है बनी ये लाइट रिफ्लक्स में का� सर्जिकल ऑप्शन पर इंचा ब्लीडिंग बाय बनी ऑब्स्ट्रक्शन बाय बनी देरे एसिड सेक्शन बाय बनी है ना जिस तो केस में आता देरे रिफ्लक्स पर बनी सर्जिकल ऑप्शन पर नहीं जानू पर नहीं उन्हें सक्षम बनने को जाएगा इधर ओके ला कब पेंक्रेटिस पे पढ़ने हो हम सब पति टाइम बाकी सा ला बेहोश है बेहोश पेंक